Saya nak kongsi pula dengan uh, kawan semua Cara untuk masak beras pulut uh, Dengan hanya menggunakan uh, periuk nasi elektrik kita uh, yang ni kat nak gunakan satu uh, mangkuk je beras pulut dan uh, kat nak akan basuh dan tuskan tak payah rendam uh, sebab bila kita masak dengan uh, rice cooker ni kita macam tak nak tak nak jadi tak payah rendam lah kita cuma basuh dan terus masak nanti ok jom kita basuh dulu Dan air ni Kita masukkan air ni sampai Sama paras dengan Kuduk sahaja Macam tu Dia sama level dengan pulut ha, Senang nak suka macam tu Masukkan uh, Seikat daun pandan Untuk aroma pulut Ok Pulut tak payah rendam Basuh Kemudian air dia tu betul-betul sama level dengan Pulut sahaja Masukkan dalam rice cooker Letakkan daun pandan Dan kemudian kita Masak dalam uh, periuk nasi elektrik masak, uh, masak macam masak nasi biasa Cook Dan kita biar sampai dia warm Beras pulut kita tadi dah warm Dan naik macam ni Kepak benda dia kan macam biasa Dalam uh, Pulut ni belum lagi masak Sempurna sebenarnya Okay ha, Kita uh, gaul kacau-kacau sekejap Ataupun Kita gariskan dia Campurkan dia okay. ha, Dia macam tu Dia belum masak sempurna lagi Si, uh, tak berapa masak eh. Dan lepas ni kita uh, Masukkan santan Santan yang kita campur dengan sedikit garam Santan pekat Kita masukkan Make sure dah letak santan tu Kita kena gaul rata lah Dengan senduk macam ni Sampai rata-rata Santan tu dekat uh, uh, Sebati dengan beras bulut tadi Okay. Dan kita sambung uh, masak okay, Kita tutup Dan kita tekan Kuk sekali okay, Tekan kuk sekali lagi Sampai dia naik semula warm Lepas warm tu jangan off uh, periuk nasi dalam masa setengah jam Sampai dia betul-betul masak Lepas cook kali kedua tadi kita uh, warm tadi semula Biarkan dia warm selama lebih kurang setengah jam Baru dia masak dengan sempurna dan cantik Pulut Okay Nah, hasil dan cara masak pulut menggunakan periuk nasi elektrik atau rice cooker. Selamat mencuba perempuan. Okay, ini dia hasil pulut yang Kak Ana tak nak dengan dalam periuk nasi elektrik tadi kan. Ha, dia cantik, tak berkerak, uh, tidak terlalu lembik dan tidak uh, jelantah, tak mantah. Cantik masak sempurna, okey. So, selamat mencuba semua.